放心，衣服是我让阿姨给你换的。云吞，你先出去，我有话想跟他单独聊。是。这个你从哪儿来的？就是我的。他真的是出现吗？好痛！把它给我。你当年是不是在河堤西路失踪的？我好像想起来了，当时有人在后面追我，我就一直跑，一直跑，后面就摔倒，失去意识了。我脑子里面一直有个声音说：“初夏。”终于找到你了，小鬼。你说我叫上官初夏，那你是谁啊？我是你爸的朋友，按辈分你得叫我叔叔。你爸说过让我照顾好你。刚才是个意外。说，我我就是想问一下你，既然你说我爸不是那种会出轨的人，那当年是怎么回事啊？是不是有人陷害他？这些年我也在不停的寻找证据。我想回那个家看看，回他们之前生活过的地方。不许去！我怀疑这件事情跟上官家有关系。我答应过你爸，要让你好好活着。我会安排你出国留学，其他的事情你不要管。凭什么？为什么你们都想来安排我的人生啊？以前我不知道我是谁，养父养母他们安排我的生活，现在我知道我是谁，你也想来安排我的人生。我的事不要你管。啊！嗯你受伤了，我想回去，我想去帮我爸找到真相，我也想找到真正的自己，就让我回去吧，我求你了，表哥，我回来了哟，云吞，云总。明天把他安排进上官家。是，但是你的死活我可就不管。你的伤，就是这儿了。上官家没那么好惹，你自己小心点。出了事儿我可帮不了你。你都已经帮我太多了，我都不知道怎么感谢你了。等你做回真正的上官初夏，你能帮到我的地方有更多。嗯，好。那在我调查清楚真相之前，我尽量不跟你接触。嗯，过去吧。这边。啊，哦，哦。嗯、云总，找个人盯着他，别让他出什么问题。我要你调查的事情有消息了。你是说十五年前消失的女孩吧？那年失踪以后，就被现在的养母收养，现在在酒店当服务员。我要投诉这个酒店的服务员。怎么了，云总？竟然闯入我的房间，躲在我背后。是他。你说，我叫上官初夏。我是你爸的朋友，按辈分你得叫我叔叔。云叔，请您给我这个机会，我要找到证据。我帮你。你都已经帮我太多了，你哪来那么多废话？啊，嗯，美好的。
的生活开始了。冯东东，懂什么呀？今天上班又迟到。对不起，经理。现在在哪儿？我已经到五九幺六号房间了。你们房间打扫了吗？哦，我马上去。客人不是还没到吗？九零九，麻烦打扫一下，谢谢。糟了，走错房间了，怎么办？应该不会发现我吧？东东，你怎么回事啊？电话也不接。哎哎哎，呃，不好意思啊，呃，是我的。嘿嘿。云吞，我要投诉这个酒店的服务员。怎么了，云总？竟然闯入我的房间，躲在我被子里。冯东东，你今天必须嫁给王哥！你给我站住、啊！云吞，我要投诉这个酒店的服务员。怎么了，云总？竟然闯入我的房间，躲在我被子里。冯东东，你今天必须嫁给王哥！你给我站住！啊、我看你往哪跑！救命啊！丫头，你给我站住！救命啊！救命啊！站住！你给我站住！